హాయ్ గైస్ మై నేమ్ ఇస్ కిరణ్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నేను మొన్న ఎలక్ట్రానిక్ కాంపనెంట్స్ పైన వీడియోస్ చేయాలని ఒక పోస్ట్ అయితే మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేశాను సో చాలామంది చెయ్యండి అని వర్డ్స్ అయితే వేశారు సో వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ పైన ఈ వీడియో అయితే వేస్తున్నాను సో ఎవరికైతే ఎలక్ట్రానిక్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి అండ్ అలాగే గైస్ మీకు ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ పైన ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా నేను ఫ్యూచర్లో వీడియోస్ అయితే చేసి పోస్ట్ చేస్తాను సో మీరు వాటిని మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మాత్రం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో గైస్ మరి టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ముందుగా ఎలక్ట్రానిక్స్లో మెయిన్ కాంపొనెంట్ వచ్చేసి అంటే బేసిక్ కాంపొనెంట్ వచ్చేసి రెసిస్టర్ సో గైస్ ఇది రెసిస్టర్ సో ఈ రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కరెంటు ఫ్లోని అపోజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు అంటే ఒక డ్యామ్ ఉందంటే ఒక రివర్ పైన సో ఇప్పుడు మనం డ్యామ్ కట్టినప్పుడు ఏంటి మనకి ఆ వాటర్ అనేది ఆపుద్ది కదా సో మనం ఎప్పుడైనా గేట్ ఎత్తినప్పుడు మాత్రమే ఆ వాటర్ అనేటి పోతాయి సో ఈ రెసిస్టర్ కూడా ఒక గేట్ లాగా అన్నట్టు అంటే గేట్ పెద్దగా ఉంటే ఎక్కువ వాటర్ పోతాయి అదే గేట్ కనుక తక్కువ ఉన్నట్టయితే తక్కువ వాటర్ పోతాయి కదా సో అలాగే ఈ రెసిస్టర్కి మనకి ఏంటంటే ఓమ్స్ అని ఒక వాల్యూ ఉంటుంది సో ఈ ఓమ్స్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే తక్కువ కరెంటు అనేది పాస్ అవుతుంది అంటే ఇది ఎక్కువ కరెంట్ని ఆపుతుంది అదే ఈ ఓమ్ వాల్యూ అనేది తక్కువగా ఉన్నట్టయితే మనకి తక్కువ కరెంట్ని ఆపి ఎక్కువ కరెంట్ని దీని ద్వారా పోనిస్తుంది అన్నట్టు సో ఇలా ఈ రెసిస్టర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే గ్యాస్ నేను ఏంటంటే ఇక్కడ ఎల్ఈడికి నేను ఒక రెసిస్టర్ అనేది కనెక్ట్ చేశాను సో అదే మనం ఈ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ అయ్యకుండా ఈ ఎల్ఈడి మనం ఒక హై వోల్టేజ్ బ్యాటరీకి కనుక పెట్టినట్టయితే ఈ ఎల్ఈడి అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అదే మనం కనుక ఈ రెసిస్టర్ పెట్టి మనం ఆ బ్యాటరీకి కనుక పెట్టినట్టయితే ఈ రెసిస్టర్ కరెంటు ఫ్లోని ఆపుతుంది కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఈ ఎల్ఈడికి ఎలాంటి డ్యామేజ్ అనేది జరగదు సో ఈ విధంగా మనకి ఈ రెసిస్టర్ అయితే యూజ్ అవుతుంది సో రెసిస్టర్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ సో దీన్ని తిప్పినప్పుడు మనకి రెసిస్టర్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో గేట్లో ఎలా అయితే మనకు డ్యామ్లో గేట్ ఎత్తినప్పుడు మన గేట్ సైజ్ అనేది ఎలా తగ్గుతూ ఉంటుందో సో దీన్ని తిప్పినప్పుడు రెసిస్టర్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వకుంటూ వస్తుంది అండ్ అలాగే గ్యాస్ ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టరే సో ఇది ఏంటంటే లైట్ డిపెండెంట్ రెసిస్టర్ అన్నట్టు సో ఇది లైట్ పడ్డప్పుడు రెసిస్టెంట్ వాల్యూస్ని తక్కువగా వేస్తుంది అదే లైట్ అనేది లేనప్పుడు దీన్ని రెసిస్టెంట్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దీని గురించి ఇంకా బ్రీఫ్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ వేసి మరి సో ఇది ఒక సెన్సర్ లాగా అయితే యాక్ట్ చేస్తుంది సో దీనిపైన నేను ఒక సెపరేట్ వీడియో కూడా వేస్తాను సో ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చెప్తాను సో మన సెకండ్ కాంపొనెంట్ కానీ వెళ్ళినట్టయితే గ్యాస్ ఇది కెపాసిటర్ మన సెకండ్ కాంపొనెంట్ సో ఈ కెపాసిటర్ అనేది కూడా మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఒక మెయిన్ రోల్ని అయితే ప్లే చేస్తుంది సో ఈ కెపాసిటర్ని మనం ఫ్యారెట్స్లో కొలుస్తాం సో ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అయ్యి ఉంటుంది సో రెసిస్టర్లో అయితే దాని వాల్యూ ఎంత అనేది మనకి ప్రింట్ అయ్యి ఉండదు సో ఇక్కడ మనకి ఈ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ కలర్స్ని బట్టి ఈ రెసిస్టర్ వాల్యూస్ని మనం కొలవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే మనకి డిజిటల్ మల్టీమీటర్ అని బయట దొరుకుతాయి సో వాటిని బట్టి ఈ రెసిస్టర్ వాల్యూస్ని అయితే కొలుస్తాం సో అదే కెపాసిటర్ అయితే మనకి సో కొన్నిటికైతే కోడింగ్ ఉంటుంది సో ఇలా ఇలాంటి చిన్న కెపాసిటర్స్ పైన ఇలా కోడ్స్ ఉంటాయి అదే ఇలాంటి పెద్ద కెపాసిటర్స్ పైన మనకి డైరెక్ట్గా వాళ్ళే ప్రింట్ చేసి ఇస్తారన్నట్టు సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే దీని వాల్యూ అనేది థౌజండ్ మైక్రో ఫ్యారెట్స్ ఉంది సో అండ్ అలాగే దీని వాల్యూ చూసినట్టయితే మనకి ఫోర్ సెవెంటీ మైక్రో ఫ్యారెట్స్ ఉంది సో ఇలా ఒక్కో కెపాసిటర్కి ఒక్కో మైక్రో ఫ్యారెట్ ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఏంటంటే గ్యాస్ ఏదైనా ఒక ఓల్డేజ్ కనుక దీనికి ఇచ్చినట్టయితే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్లో ఇది స్టోర్ చేసుకొని తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది అన్నట్టు సో మన థర్డ్ కాంపొనెంట్ వచ్చేసి ఇండక్టర్ ఉంటుంది సో ఇండక్టర్ అనేది ఇక్కడ లేదు సో ఇండక్టర్ సైజ్ అనేది వీటితో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే పెద్దగానే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇదే ఇండక్టర్ సో ఇండక్టర్ అనేది మనకేంటంటే గ్యాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫామ్లో మన ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకొని తర్వాత రిలీజ్ చేస్తుంది అదే కెపాసిటర్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇండక్టర్ అయితే మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫార్మాట్లో ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో వీటి
డయోడ్ ఈ డయోడ్ అనేది మనకేంటంటే గైస్ మన సెల్ ఫోన్ ఛార్జర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ సెల్ ఫోన్ ఛార్జర్లలో ఈ డయోడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకు మన ఇళ్ళలో వచ్చే ఏసీ కరెంట్ని డీసీ కరెంట్గా మార్చేస్తుంది సో అది ఎలా మార్చుతుంది అనేది నేను మీకు తర్వాత అయితే చెప్తాను సో ఈ డయోడ్కి మనకి ఏంటంటే ఓ దిక్కు ప్లస్ ఓ దిక్కు మైనస్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే డయోడ్కి ఇలా ఒక సైడ్ ఇలా గ్రే కలర్లో ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఈ గ్రే కలర్ ఉన్న దాన్ని మనం క్యాథోడ్ అంటాం సో ఇట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని యానోడ్ అంటాం అన్నట్టు సో ఇలా మనకి ఈ పోలరైజేషన్ అయితే చూపెడుతుంది అండ్ అలాగే గైస్ మన ఫిఫ్త్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి ట్రాన్సిస్టర్ సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్లో ఏంటంటే మనకి టూ డయోడ్స్ కలిపితే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే అవుతుంది సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ మనకి మన స్పెసిఫికేషన్స్ని బట్టి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు ఏవైతే చూస్తున్నారో సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ సో ఇక్కడ మీరు చూసిన అన్ని ట్రాన్సిస్టర్సే సో ఇలా మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజుల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్తో ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ అయితే ఉంటాయి సో మన స్పెసిఫికేషన్కి తగ్గట్టు మార్కెట్లోకి వెళ్ళేసి దానికి సంబంధించిన నంబర్ అయితే ఉంటుంది సో ఆ నంబర్ని చెప్పినట్టయితే ఆ మార్కెట్ అతను మనకు సంబంధించిన ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని అయితే ఇస్తాడు సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మనకి స్విచ్చింగ్ పర్పస్ లాగా అండ్ అలాగే యాప్లికేషన్ పర్పస్ లాగా అయితే యూజ్ అవుతుంది సో నేను ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ని యూజ్ చేసి కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి అయితే మీకు చూపెడతాను సో ఇవి పక్కన పెట్టైతే మన సిక్స్త్ వచ్చేసి ఐసిస్ సో ఇవన్నీ కాంపొనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ కాంపొనెంట్స్ అన్నీ ఈ చిన్న ఐసీలో ఉంటాయన్నట్టు సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే గ్యాస్ కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ అలాగే కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ డయోడ్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి సో మనకి ఇది చూడ్డానికి ఇంతే కనిపిస్తుంది బట్ ఇందులో మనకి ఇలాంటి రెసిస్టర్స్ ఇలాంటి కెపాసిటర్స్ ఇలాంటి డయోడ్స్ అండ్ అలాగే ఇలాంటి ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇందులో కొన్ని వందల వేల సంఖ్యలో ఉంటాయి సో ఈ ఐసీసీ కూడా మనకి నంబర్ అయితే ఉంటుంది సో మనం దేనికి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి ఈ నంబర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మనకు తగ్గ నంబర్ని మనం కనుక షాప్లోకి వెళ్ళి చెప్పినట్టయితే అతను మనకు సంబంధించిన ఐసీని ఇస్తాడు సో ద సో ఈ ఐసీస్కి సంబంధించి కూడా నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి మన ఛానల్లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను సో మన సిక్స్త్ కాంపిటెంట్ వచ్చేసి ఐఆర్ సెన్సర్స్ సో ఇవి ఐఆర్ సెన్సర్స్ అంటారు గైస్ సో ఇక్కడ ఏదైతే మీకు ఈ బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుందో సో ఇది ఐఆర్ రిసీవర్ సో ఇది ఐఆర్ ట్రాన్స్మిటర్ సో దీనికి కనుక మనం ఒక బ్యాటరీ ఇచ్చినట్టయితే ఇందులో నుంచి మనకి ఒక లైట్ వస్తుంది అదేంటంటే మనకి నార్మల్గా మన కంటితో చూస్తే కనిపించదు సో మనం కెమెరా కింద పెట్టినప్పుడు మాత్రమే ఆ లైట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో మనకి ఇది ఏంటంటే మన టీవీ రిమోట్లో మన డివిడి ప్లేయర్ రిమోట్లో మన ఏసీ రిమోట్స్లో వీటిని మీరు చూసే ఉంటారు సో మీరు ఒక్కసారి ఈ లైట్ని చూడాలనుకుంటే మాత్రం మీ ఫోన్లో కెమెరా ఓపెన్ చేసి మీ రిమోట్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక బటన్ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్టయితే అక్కడ మీకు లైట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన లైట్ని ఇది రిసీవ్ చేసుకొని మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది సో నేను వీటిపైన కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి చూపెడతాను అండ్ అలాగే గైస్ మన లాస్ట్ కాంపొనెంట్స్ వచ్చేసి ఎల్ఈడిస్ సో వీటి గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సో వీటి ద్వారా లైట్ వస్తుంది సో వీటిని మనం ఇండికేషన్ పర్పస్ లాగా అండ్ అలాగే మనకి లైటింగ్ పర్పస్ లాగా అయితే యూజ్ చేసుకుంటాం సో గైస్ ఇవి ఈ కాంపొనెంట్స్ సో ఈ కాంపొనెంట్స్ అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇవి ఏంటంటే నేను ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు అండ్ అలాగే మా తమ్ముడు ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు కొన్నవి సో వీటన్నిటిపైన నేనైతే ప్రాజెక్ట్ అయితే చేసి చూపెడతాను సో ఒక్కో కాంపొనెంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను సో ఇంకా ఏమైనా కాంపొనెంట్స్ మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో మీకు కనుక ఏదైనా ఒక కాంపొనెంట్ మిస్ అయింది అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు కింద కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి నేను ఆ కాంపొనెంట్ నా దగ్గర లేకుంటే కొనుకొచ్చి మరి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఆ కాంపొనెంట్ పైన ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేసి చూపెడతాను సో గైస్ మరి ఇది ఈ వీడియో ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మరిన్ని కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మన వీడియోని పక్కా లైక్ చేయండి సో గైస్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత యూజ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీట్ యూ ఆల్ ఇన్ అవర్ అనదర్ వీడియో థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ జై హింద్